Ok, hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat live streaming yang best Dekat Facebook dan Youtube Terpulang boleh buat live streaming untuk uh, video masak-masak Live masak-masak uh, Live ceramah agama Live ajar orang mengaji Live main game Apa lagi? Live cikgu nak live ajar anak murid Macam-macam Jadi, follow saya video ni Kita belajar macam mana nak buat live streaming power Ok, jom Ok, live streaming Secara umumnya, kita ada tiga cara untuk buat video live Nak live kat Facebook ke YouTube kan? Cara pertama, simply kita guna handphone Semua orang tahu nak live guna handphone Just kita boleh direct je live guna handphone ni Kalau kita nak improve lagi Kita letak kita punya lampu Bagi lampu tu cantik, biar video tu cantik Dan nak bagi jelas lagi kita punya live tu Kita letak external mic Cocok kat handphone kita akan dapatkan live yang video dia ok Dan kita ada audio yang jelas Ok, itu live guna konsep pertama Rasanya semua orang yang ada handphone dan internet boleh buat Tapi ada kekurangan kalau live pakai handphone ni Kekurangan dia adalah banyak limitation bila kita guna live menggunakan phone Contohnya kita tak boleh buat uh, multi camera Kita boleh satu je lah kalau live guna handphone ni ada satu kamera je lah Sebab phone tu ada satu kamera je So boleh kalau kita guna kamera depan Rakam kat depan je macam tu je ha, Yang kedua adalah live menggunakan laptop Ok ha. Tapi bila live menggunakan laptop ni Kita perlukan dua benda Iaitu kita punya kamera dan kita punya mikrofon Laptop ada webcam yang berfungsi sebagai kamera Tapi biasanya webcam dekat kita punya laptop ni tak cantik Jadi untuk mendapatkan gambar yang cantik, video yang cantik menggunakan webcam Kita perlukan webcam yang proper Gunakan Logitech C920 So kita kena ada webcam At least satu untuk live Saya ada boleh mountkan saya punya webcam ni ke atas laptop saya Kemudian ada wire USB ni Cocok je dekat USB jack Ha, sini Ok, jadi sekarang kita sudah ada webcam Ha, webcam ni boleh rakam video Satu benda lagi tak ada adalah kita punya <laughs> Mikrofon Ini dah ada saya letak dekat tripod ni mikrofon ni Kalau tak mikrofon dia seketul dia Iaitu saya pakai Boya MM1 kita boleh cocok kat handphone, dekat kamera apa kita punya kamera dan juga kat komputer. Kita sudah ada mikrofon yang saya guna ni Boya MM1, harga dalam RM70, RM80 macam tu. Ah uh, audio dia sedap, harga dia uh, not bad murah. Dia punya pattern mikrofon ni adalah cardioid, tak silap saya. Di mana dia rakam satu hala kat depan. Dan mic macam ni kita boleh cocok dekat uh, mikrofon jack kat kita punya laptop. Ini adalah kita punya mikrofon jack Ha, mikrofon ataupun kita punya headphone jack dekat laptop kita Sebab ada laptop ada satu lubang Dan ada laptop ada dua lubang Yang di mana satu lubang dia tunjukkan ikon kita punya earphone Dan satu lubang dia tunjuk ikon kita punya mikrofon Kalau macam laptop saya ni ada satu biji je lubang ni Bila kita punya laptop tu ada satu sahaja lubang Yang boleh terima headphone dan mic sekali Kita perlukan wire yang ada tiga, tiga garis ni Tapi kalau kita punya laptop tu ada dua lubang kita akan gunakan wayang macam ni Ah, ok Dan sekarang saya cucuk saya punya uh, Mikrofon Dekat lubang jack yang saya tunjuk tadi Oh cucuk Ok dah cucuk Settle Dan sekarang saya punya mikrofon ni tak ada stand Ah, Tak ada tempat nak letak dia Jadi saya ambil lah satu stand Stand ni murah je harga dalam RM7 uh, ada promosi saya nampak RM7 je stand ni ni yang murah punya jadi sekarang saya dah ada webcam dan saya sudah ada mikrofon dua-dua dah connect dekat laptop sekarang software pula saya akan gunakan OBS Studio sebagai software live saya saya guna Windows lah sini eh dah download ini software dia kat atas ni kita akan nampak dia punya menu kiri bawah ni kita ada scene kita punya pentas sini source input video live kita ini scene transition dan sini kita punya control Ada streaming, recording, studio mode, setting dan exit Benda pertama kita kena buat adalah set dia punya setting okay, Buka setting sini, saya ada beberapa setting Kita buka video dan set kita punya resolusi, kita punya canvas Saya buat Full HD untuk projek ni Dan dia punya output scale pun Full HD juga 1920 x 1080 Lain dia akan apply Kita tukar kepada audio pula Okey audio desktop audio saya akan pilih speaker saya dan untuk mikrofon kita ada beberapa mikrofon yang ada sekarang tapi saya nak guna mikrofon yang saya cucuk tadi. Ha sini klik sini. Okey apply kemudian pergi ke output pula 
Output ni saya kena set dia punya bit rate dia ha, Kalau kecil sangat gambar tak lawa Kalau 4000 ok tapi saya nak 6000 Cun untuk full HD Audio bit rate saya letak 96 Lain semua uh, ok Just ok Kita akan mula dengan satu scene dulu Ok scene satu ni Dan source dia saya nak letak uh, webcam saya Tambah sini video capture device Sini ada banyak ni tapi saya nak pilih video capture device Ok ni Klik Ok Saya pun ok Dan ini uh, saya punya webcam Tapi ni uh, laptop punya Saya nak pilih saya pakai Brio saya punya Kalau korang beli C920 dia tulis C920 Ok saya nak set resolution dia dulu Custom Sebab awal-awal ni dia bagi pelik saya akan pilih resolusi yang saya nak Ok kalau dalam kes ni Full HD 1920 kali 1080 Ok saya akan pilih Dan saya hmm, ah, Nampak tu dah keluar kan ah, Ni muka saya Ok cun Kemudian saya akan configure video Sini nak setting kita punya webcam ni Ok bahagian camera control dulu Saya nak set kita punya exposure Jangan auto kita kena manual ah, Jangan set terlalu tinggi Nanti dia terang tapi dia akan nampak tu pergerakan dia akan macam blur-blur sikit je tu ha, Kita nak smooth pergerakan dia kita kena kita punya exposure dalam negatif 7 hingga negatif 5 macam tu Saya ambil negatif 6 yang penting cahaya cukup Ok adjust uh, kamera video pula Gain size set Gain ni pun kita boleh terang gelap kat sini juga Ok jangan terang sangat nanti banyak noise Nampak tu dah mula banyak noise kan Oh tak elok uh, yeah, Sedang ok saja. Uh, saya ambil 13 je tu 10-13 Ok ni brightness Sini contrast Boleh korang boleh main-main kat sini Saturation Oh ni black and white Batu ni Oh kuat sangat Ni sharpness Boleh adjust Ikut korang suka macam mana Ni dah teruk sangat ni Ok white balance Ah, Korang kena pastikan white balance kita Korang ok Ni biru sangat Ni kuning sangat Tak mau. Kena cari tempat yang pot cantik je Ok saya dapat sini Saya pun rasa ok Alright Ok nampak ok Sekarang kita test mic pula Test cubaan suara 1, 2, 3 Ok ingat pastikan mic kita ni dekat dengan mulut kita Jangan jauh sangat Kalau saya jauh terlalu jauh audio kita makin lama makin tak jelas Sebab mic ni yang saya pakai ni mic yang murah Ok sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak tambah overlay Sekarang saya nak letak dekat source yang scene 1 ni Dekat source saya nak tambah overlay satu eh Saya nak overlay letak gambar contoh Contoh ada kata saya nak letak logo kan saya boleh tekan image ok saya pun browse image saya ikutlah korang tak logo ke apa benda nanti folder berani buat saya mana logo putih haa ni contoh haa ok sekarang saya ada logo saya kat tepi sini saya ada logo kat sini boleh adjust korang boleh kecil resize balik haa macam tu Letak ha, Ikutlah logo ke Korang nak letak Apa Nama dekat bawah ni ke Dekat tepi Apa dekat tepi sini Korang nak letak nama ke apa Tak ada masalah Korang just design dekat photoshop ke Sofi apa Design dia punya grafik Tepik kat situ Nak letak banyak mana pun tak apa Selagi komputer korang boleh handle Kalau ada banyak letak video animation pun Tak ada masalah Ok sekarang saya dah ada Live macam ni So agak cun ni kan Orang kata ok Gambar kita dah lawa Kita dah adjust gambar tadi Kalau anda kata saya nak adjust gambar Saya bagi lawa lagi kalau lawa lagi saya boleh tambah dekat saya punya video saya ni Yang video capture device saya pakai webcam saya ni Tekan kat webcam ni Saya right click Saya tekan filter ha, Saya akan tambah LUT ha, Ini kita punya color grading lah Boleh anggap sebagai color grading Saya ok tambah LUT Ok color grading ni LUT ni kira macam profile warna lah ha, Ini ada profile warna yang diberi oleh OBS Kalau kita try yang ni Open Kita nampak Mode saya lain kan ha, Sebab dia dah bagi letak color profile kat sini Kalau saya kurangkan jadi macam ni Ni original Dia tambah LUT Dia kan ada, ada efek sikit nampak Ni kekuningan sikit Macam kat sini dah terlalu over sangat Contohnya saya akan gunakan LUT yang saya cipta sendiri Ok ni LUT yang saya buat sendiri Ok tengok eh efek dia Ni LUT yang saya buat sendiri Saya design color sendiri untuk kamera saya Nampak ada beza tak? Ni Dengan ni Haa Dia tak over sangat Haa ok So sekarang video tu dah makin lawa Dah boleh start buat live Haa Contoh buat nak live dia simple je sebenarnya nak buat live Kita just pergi ke Setting Stream Kita set nak live kat, kat mana Kalau Facebook kita pilih kat Facebook Kalau YouTube kita pilih kat YouTube 
Ha, dan bila live dekat YouTube nak setting live kat YouTube kita akan dapat stream key ni. Saya ambil Facebook. Okey, bila saya dah ambil Facebook, saya pergi buka lah Facebook saya. Contoh saya buka Facebook saya, saya pun klik live video. Okey nampak ni. Dia ada ada use stream key. Saya pun use stream key sini, dia akan bagi saya punya stream key kat sini. Saya pun copy. Saya pergi kat sini. Saya delete yang ini, saya paste balik. Ha, letak stream key yang tadi tu Lepas tu saya pun uh, apply ke oh, Lepas tu saya pun ok Maksudnya dah save lah kat sini Ok sekarang saya nak start streaming Ok saya start Tekan start streaming sini Saya pergi ke saya punya Facebook tadi Nampak ni dia connecting dulu Sekarang saya dah nampak feed saya Oh ok saya pun try play Ok sekarang saya sedang live Saya sedang live kat Facebook saya Tapi saya tak go live lagi So sekarang ni saya boleh letak title live saya contohnya demo. Lepas tu saya ada say something kat sini dia punya description. Ini adalah demo live sahaja. Okey nampak? Simple. Kita tekan go live, dia akan go live terus. Sekarang kau orang dah nampak buat live tak susah. Ada komputer, ada laptop, komputer, kita ada webcam, kita ada mic. Settle. Sekarang macam mana kita nak buat live yang lain pula konsep sebab ini tadi basic live macam nak nak buat live contohnya buat live gaming nak live memasak live mengaji sebab kalau gaming kita perlukan live ada muka kita dan kita nak uh, capture screen supaya orang nampak apa yang kita main dan nak nampak muka kita ok sebelum saya sambung Ah, saya ada slot sponsor yang taja video kali ni sekarang dah nak musim korban dan satu dunia dilanda wabak jadi jom satu bahagian hanya RM360 sahaja. Pilih bahagian yang kita nak, isi maklumat, buat bayaran online, settlekan akad dan join group telegram untuk status korban. Just pergi saja dekat nak.la/mykorban. Boleh dapat pengecualian cukai. Oh, sebelum tu, untuk live gaming ataupun live yang uh, tutorial nak buat tutorial yang uh, tunjuk oh, kita guna laptop kita perlukan dua monitor tapi dua monitor at least sebab satu monitor kita nak tengok apa yang kita live dan satu monitor lagi kita nak buat kerja kita apa yang kita tengah buat kalau kita main game kita nak tengok kita mestilah buka apps game tu satu lagi monitor adalah untuk pantau kita punya uh, live streaming tu ha, ini komputer saya dan ini saya punya second monitor barulah saya, saya boleh buat tutorial ni sebab saya record uh, saya punya screen yang sana ha, ok jadi kalau nak buat tutorial ataupun video gaming ke ataupun tutorial yang perlukan uh, screen capture display capture Nak, nak tunjuk orang apa yang ada dekat skrin kita perlu ada dua monitor at least ok itu baru mudah kita punya live streaming nanti ok untuk saya nak letak skrin capture ok caranya adalah dengan dekat sini saya nak buat scene barulah sini nak saya letak nama monitor alright ok caranya kita kena isi sesuatu dekat sini ok saya nak masukkan satu display capture supaya dia rakam saya punya display Ah, ok nampak sekarang nampak dah macam berdabel-dabel kan dia rakam semua apa yang ada dekat skrin saya jadi kita boleh lah rakam tutorial apa-apa ok kalau kita letak benda lain eh contohnya saya letak game capture ok kalau saya main game kan saya tekan game capture dia akan capture any full screen application saya pun ok ha, dia akan kosong sini ada kata saya buka satu game contohnya saya buka game Dota eh. nampak ni saya tengah main game macam biasa ok dan sekarang macam mana saya nak rakam yang gaming saya ni saya nak letak gambar muka saya ha, satu cara adalah saya boleh gunakan scene saya yang tadi ni dan sekarang saya boleh letak muka saya kamera saya tadi tu dekat dalam game ni contohnya saya tekan tambah sini saya pergi tambah scene dan scene ni saya pergi add existing punya scene nampak ni saya pilih kamera saya ni add ok sekarang dah ada muka saya dan saya pun jaya boleh resize balik nampak tu belakang tu ada game kan ha, dia boleh resize macam saya letak logo tadi ha, kiri kanan ni saya boleh kecikkan dengan bila saya tekan keyboard saya alternate kat keyboard dan saya klik tepi ni saya resize balik saya boleh buat macam ni saya boleh buat petak ni betul lah saya nak tak tepi sini saya main game saya nak tak tepi sini ok sekarang saya nak main game contoh saya tengah main-main ni ada muka saya nampak tu screen tu dah ada muka saya lepas tu pula saya boleh main game ah ok nampak jelas eh settle saya pun pergi ke kamera satu balik ah untuk tukar balik ke kamera utama ni ok nampak 
Jadi kalau korang nak buat tutorial, korang nak ajar edit video ke, nak buat tutorial bisnes ke, nak setting Facebook ad, nak ajar orang macam mana nak setting Facebook ad, masa live tu nak bagi orang lain tengok kita punya screen kita, nak tengok macam mana kita setting itu, ini, kan? Macam-macam kita boleh buat. Jadi banyak lagi konsep live tau. Apa lagi beberapa live yang popular. Sekarang kita nak buat live yang ada dua kamera. Cara dia macam mana? Guna dua webcam. Okay, sekarang saya ada satu webcam tambah dekat tepi ni. Okay. Ini wayar webcam saya yang kedua Saya cocok Dekat USB Ha Cocok Saya dah ada satu webcam Dua webcam Ada dua Dekat OBS ni still ada satu je sumber video Iaitu webcam yang satu tadi okay, Sekarang kita nak letak webcam yang kedua ha, Nak bagi ada multiple camera Kan saya tekan tambah sini Saya tekan scene kamera uh, dua Jadi kita klik add Sama macam tadi Add video capture device Ha, ni saya punya webcam kat komputer tak lawa ha, Logitech Brio yang kedua Ok nampak yang kedua saya angle kat sini ha, Kamera satu Depan ni Kamera dua Yang sini ha, Bila dah ada dua kamera macam ni Saya boleh buat macam-macam Rancangan memasak Saya boleh buat apa lagi eh Sekejap ha. Ni contoh saya ada buku sirah Nabi Muhammad ni kan Nampak ni Saya just simply letak web kamera saya ni Ada sini ada kita punya kamera Dan kita nak letak kamera kita tengah baca ha, Satu kamera tunjuk kat sini ha, Apa yang kita tengah buat ni kamera dua kan Kita okay, tunjuk apa yang kita tengah masak ke Ajar mengaji ke Tengah ajar anak murid ha, Belajar ajar matematik ke Ikutlah nak buat apa Kemudian kita nak letak kita punya Kamera yang satu yang ini Yang kamera depan ni kita nak letak kan Secara mudah saya tambah sini Scene Add existing scene Mana saya nak pakai kamera satu Input dia So keluar video saya yang ini Saya resize balik Gunakan alternate ALT Alt tu dekat saya punya komputer Dan klik tepi sini Supaya dia crop Ok lepas tu saya resize balik sini Ok ha, Sekarang saya boleh live Sambil tujuh orang mengaji ha, Ada muka Ada muka saya dan saya boleh tunjuk mengaji uh, mengaji ke ajar tutorial masak ke ikutlah sebab webcam ni kita boleh letak kat mana-mana je ha, kita boleh ajar tak mana-mana kita nak ajar benda lain ke saya nak letak dua muka saya pun boleh satu muka kamera ni satu muka kamera ni macam <laughs> ikut ha, kita boleh buat macam-macam bilangan umat Islam di Mekah sangat sedikit mereka itu sama ada golongan terhormat atau berkuasa atau mendapat perlindungan orang lain nampak? Kalau korang kuasai, korang faham apa yang saya ajar ada tadi ni Boleh buat live macam-macam dah Live dekat handphone memang senang Just ada mikrofon, ada internet, handphone, rakam Lagi pertama, yang kedua kita live dekat komputer Kita ada webcam ataupun ada sumber video ke apa Aa, dan kita ada kita punya mikrofon. Cara ketiga kita boleh live guna yang professional tools. Ah itu biasanya saya tak itu cerita lain lah. Itu macam TV, dia punya broadcast punya equipment harga ratus ribu. Ah jadi saya just nak bagi tahu ada tiga cara untuk live. Satu guna handphone, satu guna komputer, satu guna broadcast equipment. Yang saya fokus hari ni ajar macam mana nak live yang best guna komputer. Dan andai kata kalau korang tak nak guna webcam Korang nak guna DSLR ataupun camcorder Ataupun mirrorless ke ikutlah Sebarang video input yang lain Korang boleh gunakan video capture Video capture device ataupun uh, capture card Ini adalah uh, capture card daripada Blackmagic Ini model intensity shuttle tak silap saya Yang kita boleh convert satu uh, input HDMI Pergi ke kita punya komputer Melalui USB kabel ini kalau satu output Kalau kita ada banyak kamera Kita nak letak, nak live dah serentak Kita boleh gunakan capture card yang ada Multiple input, contohnya ini Ah, Ini daripada Black Magic juga Tapi ini dia punya model dia adalah Atem Mini 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 kamera Boleh cocok dekat sini Ah, Dan komputer kita boleh Baca, anggap sebagai webcam Dan kamera kamera ni kita boleh Tukar lah Ah, kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4 ah, Ok Ni cara dia So macam Banyak input kan ah, Jadi kalau korang nak belajar live Boleh tengok video ni banyak kali Sebab kadang-kadang tak apa-apa nak, nak, nak tangkap sangat Sebab dia ada teknikal sikit Mungkin satu video ni tak cukup untuk menjawab Semua persoalan uh, tentang live Tapi masa depan saya akan cuba bagi tambahan-tambahan lagi video Untuk terangkan benda-benda lain Yang berkaitan dengan live streaming Uh, InsyaAllah okay. Saya harap video saya ni membantu 
Jangan lupa follow Berani Buat Subscribe YouTube Berani Buat Sebab banyak lagi video saya nak buat Macam-macam tutorial, macam-macam DIY lagi saya nak buat Itu sajalah Saya Wan Syafiq, kita jumpa lagi Assalamualaikum